അപ്പം ഇന്ന് കേരളവും രാജസ്ഥാനും തമ്മിലാണ് ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്ന കളി ഇതിന് മുന്നേ ഒരു കളിയുണ്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കളിയിൽ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ അത്യാവശ്യം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്ഷയ് ചന്ദ്രനെയൊക്കെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അക്ഷയ് ചന്ദ്രനൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പോയിൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഞാൻ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും ജയിച്ച് കാണും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ നമുക്ക് രാജസ്ഥാൻ കേരള കളിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനിന് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്ലെയറിൻ്റെയും സ്റ്റാറ്റ് അറിയാം അപ്പം കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് വീഡിയോയിൽ എന്തി ആക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് രാജസ്ഥാനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോകാം രാജസ്ഥാൻ്റെ എല്ലാ കളികളും ഒന്നും ഡ്രീമിലോൺ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ രാജസ്ഥാൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓപ്പണിംഗ് ഇറങ്ങുന്നത് മനീന്ദർ സിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അവർക്ക് കൺഫേം ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ കളിയിലും അവരിങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ആരെയൊക്കെ ഓപ്പണിംഗ് ഇറക്കണം ഓപ്പണിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് മനീന്ദ്ര സിംഗ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആരെ ഇറക്കണം വൺ ഡൗണ് തേർഡ് ഡൗണ് ഫോർത്ത് ഡൗണ് സെക്കൻഡ് ഡൗണ് എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവർ പ്ലേയേഴ്സിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ മാച്ച് നമുക്ക് ഭയങ്കര റിസ്ക് ഉള്ളൊരു കളിയാണ് ഈ കേരളം നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അപ്പോൾ ഉത്തപ്പയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ ഡെമോ ടീമിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉത്തപ്പയൊക്കെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആദ്യമായി ഇപ്പോൾ കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സച്ചിൻ ബേബിയുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ് സച്ചിൻ ബേബി പറഞ്ഞു സച്ചിൻ ബേബി ആയിരിക്കും കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോട്ടൽ അടിക്കുക പക്ഷേ ഉത്തപ്പയാണ് ഇന്നലെ സ്കോർ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഉത്തപ്പ നമ്മുടെ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എസ് എല്ലൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഉത്തപ്പ ക്യാപ്റ്റൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടീംസ് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു അതേസമയം നിങ്ങൾ ഇന്നലെ സച്ചിൻ ബേബിക്ക് വി സി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അക്ഷയ് ചന്ദ്രനൊക്കെ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ജയിച്ചേനെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്നലെ ജയിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൽ അത് വിടാം കഴിഞ്ഞ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് രാജസ്ഥാനിലെ ഒരു പെർഫോമൻസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈയിടെയായിട്ട് രാജസ്ഥാനിൽ കണ്ടുവരുന്നൊരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ബോളേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബിഷ് ബിഷ്ണോയി ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ബിഷ്ണോയി ഒക്കെ വൺ ഡൗൺ ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എ ലാംബ എ ലാംബ വൺ ഡൗൺ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാജസ്ഥാൻ മണിപ്പൂര് കളിയിൽ മനീന്ദ്ര സിംഗ് എ എസ് ലംബ എ എസ് ലംബ വൺ ഡൗൺ സോറി ഓപ്പണിംഗ് ഇറങ്ങി ലംബ ഓപ്പണിംഗ് ഇറങ്ങിയിട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് റൺസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലംബ കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ബോളിംഗ് പൊസിഷനിലാണ് എ ലംബ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെലക്ഷൻ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കളിയിൽ പുള്ളി ഓപ്പൺ ചെയ്യുമെന്ന് യാതൊരുവിധ ഗ്യാരൻറ്റിയും ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല റിസ്ക് മാച്ചാണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ലെംറോ ഓവർ അടിപൊളി കളിയാണ് നല്ല ഒരു ഓൾറൗണ്ടറാണ് പക്ഷെ രണ്ട് ഓവറൊക്കെ പുള്ളി ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓൾറൗണ്ടർ പട്ടികയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെംറോറിനെ കാണാം എന്നാൽ രണ്ട് ഓവറൊക്കെ മാക്സിമം ചെയ്യത്തുള്ളൂ നാല് ഓവർ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യില്ല പാർട്ട് ടൈം ബോളറായിട്ടും എല്ലാം വന്നാലുള്ള എറിയാത്ത കളികളും ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ഇപ്പം ആദ്യത്തെ രാജസ്ഥാൻ്റെ കളിയുടെ ഒരു ഇതാണ് ഇത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് റണ്ണ് ചെയ്ത കളിയിൽ മനീന്ദ്ര സിംഗ് എഴുപത്തി ഏഴ് റണ്ണ് ലംബ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് റണ്ണ് ലൊംബ്രർ ഇരുപത്തഞ്ച് റണ്ണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഗർഹാളും എ ആർ ഗുപ്തയും ബിഷ്ണോയും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിഷ്ണോയും അഞ്ച് ആറാമത് അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിലായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കളിയിൽ തന്നെ ടി എം ഉൾഹക്ക് നാല് ഓവറിൽ ഓരോ ഓവർ മേടി നിറഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏഴ് റണ്ണ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നല്ല എക്കണോമിയാണ് നാല് വിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ചൗധരി എ ആർ ലംബ അപ്പോൾ കണ്ടോ എ ആർ ലംബ ഓപ്പണിംഗ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് മാച്ചിലൊക്കെ എ ആർ ലംബ ഓപ്പണിംഗ് ഇറങ്ങിയിട്ട് കേട്ടോ ബോളേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നിർണായകമായി നമുക്ക് മാറുന്നത് നാല് ഓവറും വിറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വിക്കറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് നോവിക്കാം ഈ ചന്ദ് ചുന്താപാർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലെയർ ഉണ്ടോ നാല്
അപ്പോൾ ലൈനപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ പ്ലേസിനെ പിടിച്ച് ഒരു ഊഹാപോഹം വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ അപ്പോൾ മനീന്ദ്ര സിംഗ് അടുത്ത കളി ഡക്കായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതേസമയം ലംബർ ആണ് ഓപ്പണിങ് ഇറങ്ങി അഞ്ച് റൺ അടിച്ചു ലംബ്രറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് റൺ അടിച്ചു ആവറേജ് ലംബ്രറിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കളിയിൽ റംബ്രർ ഇരുപത്തഞ്ച് അടിച്ചു സെക്കൻഡ് കളിയിൽ റം ലംബ്രർ ഇവിടെ ആ ഈ മുപ്പത്തി രണ്ട് റൺ അടിച്ചു ആ കളി തന്നെ ലംബ്രർ ബോൾ എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഓവർ മാത്രമേ എറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വളരെ കുറച്ച് ഓവർ മാത്രമേ ലംബ്രർ എറിയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ലംബ്രറിന് ഒരു ക്യാപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ക്യാപ്പ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കളിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം അടുത്ത കളിയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഡി ചാഹർ തിരിച്ചു വന്നു ഇന്ത്യയുടെ കളിയെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് നാല് വിക്കറ്റ് എടുത്തു കലീൽ അഹമ്മദ് തിരിച്ചു വന്നു ഒരു വിക്കറ്റ് എടുത്തു ആർ ചാഹർ രണ്ട് ഓവർ എറിഞ്ഞുള്ളൂ പതിനാല് റൺ കൊടുത്തു ലംബ്രർ ഒരു ഓവർ എറിഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു വിക്കറ്റ് എടുത്തു അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലംബ്രർ ഓവർ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ എറിയുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഓക്കെ വിദർഭയ്ക്കെതിരെ ആയിരുന്നു ആ കളി ആ കളി പതിമൂന്ന് റണ്ണ് മാത്രം പതിമൂന്ന് ഓവറിൻ്റെ കളിയായിരുന്നു മഴ മൂലം വേ ഓവർ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിട്ട് നടത്തിയ കളിയായിരുന്നു ഓക്കെ ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത കളി രാജസ്ഥാൻ്റെ മനീന്ദ്ര സിംഗ് റൺ ഔട്ട് ആവുകയാണ് ഇത് നാ നാൽപ്പത്തി നാല് റൺസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മനീന്ദ്ര സിംഗ് ഒരു വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണ് കാരണം ആറ് സിക്സ് ആണ് അദ്ദേഹം സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തി നാല് റൺ അടിക്കുമ്പോൾ ആറ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഊഹിക്കും ആറ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് റണ്ണ് സിക്സിലൂടെ മാത്രമാണ് അയാൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആകെ പതിനേഴ് ബോളെ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ തൊട്ടടുത്ത് ലെമ്പ് എന്നാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മനീന്ദ് മനീന്ദ്ര സിംഗിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ വരുന്നത് ലെംബ്രറാണ് പിന്നെ ബിഷ്ണോയി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബിഷ്ണോയിക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി അഞ്ച് അഞ്ചാമത് ആറാമത് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബിഷ്ണോയി തേർഡ് ഡൗൺ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആർ ബിഷ്ണോയി എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആർ ബിഷ്ണോയി സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സെലക്ഷനോടുകൂടി ബോളേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു കളിയിൽ രാജസ്ഥാന് വളരെ സ്കോർ വളരെ കുറവായിരുന്നു പതിമൂന്ന് ഓവറിൻ്റെ കളിയായിരുന്നു വീണ്ടും മഴ മൂലം എന്തോ വെട്ടി കുറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കളിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനീന്ദ്ര സിംഗ് അഞ്ച് റണ്ണ് എ എസ് ലംബ ഓപ്പൺ തന്നെ ചെയ്തു കണ്ടോ ബിഷ്ണോയ്ക്ക് വീണ്ടും പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി ബിഷ്ണോയി എൺപത്തി ഏഴ് റൺസ് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കളിയിലെ ബിഷ്ണോയി ഇതുണ്ട് ബിഷ്ണോയി ഓവർ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ബിഷ്ണോയെ പിടിച്ചിട്ട് ബോളേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ടേക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ചോദിച്ചിട്ടുമാണ് ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ബിഷ്ണോയി ഓവർ എറിഞ്ഞതായിട്ടാണ് നാല് ഓവർ ഇവിടെ എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നാല് ഓവർ മുപ്പത്തിരണ്ട് റണ്ണും ഒരു കളിയിൽ പുള്ളി എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കളിയിൽ ബിഷ്ണോയി ഓവർ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കളിയിലാണ് പുള്ളി അഞ്ച് റണ്ണ് അഞ്ച് റണ്ണ് ഔട്ടായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കളിയിൽ ഇപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ എൺപത്തേഴ് റണ്ണ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കളിയിൽ പക്ഷെ ബോളും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് ഒരു ട്വിസ്റ്റാണ് ബിഷ്ണോയുടെ കാര്യം വളരെ റിസ്ക്കാണ് കാരണം എനിക്ക് തോന്നി എൺപത്തേഴ് റണ്ണ് വൺ ഡൗൺ ഇറങ്ങി പുള്ളി സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് ആ പൊസിഷൻ തന്നെ ഇന്നും കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ലംബ്രർ ഒരു പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആ ഒരു റൺസാണ് ഇപ്പോഴും സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് ലംബ്രർ വീണ്ടും രണ്ട് ഓവർ എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വിക്കറ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ വിക്കറ്റ് ടേക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലംബർ കുറച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നോട്ടാണ് അതേസമയം കലീൽ അഹമ്മദ് വിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കലീ കലീൽ അഹമ്മദിനെ ഇന്ത്യൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ കളി കണ്ടിട്ട് വരുന്നവർ ആരും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ മുപ്പത് ശതമാനം പേര് മാത്രമേ കലീൽ അഹമ്മദിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ ആർ ചാഹർ ഒരു വിക്കറ്റ് ടേക്കിംഗ് ബോളറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് കളിക്കുന്നത് സഞ്ജു സാംസണും നമ്മുടെ സച്ചിൻ ബേബിയൊക്കെയാണ് ഉത്തപ്പം നല്ല ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ വിക്കറ്റ് എത്രത്തോളം കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യത്ത
ഇരുപത്തി ഒൻപത് പെർസെൻറ്റേജ് സെലക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ വിക്കറ്റ് വൺ വിക്കറ്റ് വൺ വിക്കറ്റ് വൺ വിക്കറ്റ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മാച്ച് ജി എല്ല് കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഒരുപാട് ചാൻസസ് ഉള്ള ഒരു കളിയാണിത് കാരണം എ ലമ്പയ്ക്കൊക്കെ ക്യാപ്പ് കൊടുത്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഉറപ്പായിട്ട് ഇന്ന് വൺ ഡൗൺ എ ലമ്പ ഇറങ്ങാനാണ് ചാൻസ് കഴിഞ്ഞ കളി എൺപത്തി ഏഴ് റൺ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ജി എൽ കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആറ് ടീം ഇട്ട് ജി എൽ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എത്തുമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട പൈസ തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പൈസ പ്രോഫിറ്റും കൂടെ കിട്ടും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ റാങ്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ലക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് റാങ്കൊക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു സ്കോർ നല്ലൊരു റാങ്കിലോട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീമിനെ എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സജഷനാണ് ആറ് ടീം ഇട്ട് ജി എല്ല് കളിക്കുക പൈസ കുറവുള്ളവരൊക്കെ പതിനഞ്ചിൻ്റെ കോൺട്രസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ആറ് ടീം ഇട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് ചുമ്മാ പ്രാക്ടീസ് മാച്ച് കളിച്ചു പോകുക ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും പിന്നെ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല കാരണം ആ റുത്തപ്പ എസ് എച്ച് എൻ ബേബി എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഞ്ജു സാംസൺ ആണെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ജയ് സക്സീന ജയ് സക്സീന സക്സീന ഓപ്പണിംഗ് ആയിരുന്നു ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇലവൺ വരുമ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൺഫേം ആക്കിയിട്ട് കളിക്കാവൂ അപ്പോൾ എസ് മിഥുൻ എസ് മിഥുൻ ഇന്ന് വിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ എസ് മിഥുൻ ഇതിന് മുന്നത്തിൻ്റെ മുന്നേ ഇന്നത്തെ കളിയിൽ നാല് വിക്കറ്റ് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കളി പെർഫോമൻസ് കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ കളിയിൽ മേ ബി സെലക്ഷൻ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിക്ക് ചെയ്യുക പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുള്ളി നാല് ഓവർ കണ്ടിന്യൂസ് എറിയുന്നുണ്ട് സോ വിക്കറ്റ് കിട്ടാം അപ്പം കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ അക്ഷയ് ചന്ദ്രൻ നാല് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത്തൊന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് സോറി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് മാത്രമേ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ എം നിതീഷ് ഇന്ന് ബോളിങ്ങിന് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോളറായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാം കെ ആസിഫ് കഴിഞ്ഞ കളി നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ബേസിൽ തമ്പി സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കളി ടീം ഇട്ടത് അതെനിക്ക് എന്തായാലും നന്നായി ബേസിൽ തമ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞ കളി നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എസ് വാരിയർ ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എസ് വാരിയർ എനിക്ക് മിസ്സായിപ്പോയി അപ്പം എസ് വാരിയർക്കാണ് ഇന്ന് എഴുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അറുപത്തൊന്ന് ശതമാനം സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ എസ് വാരിയർക്ക് വിക്കറ്റ് കിട്ടിയത് ഏത് സമയത്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം ഡെത്ത് ഓവർ അറിയുന്ന സമയത്തായിരുന്നു വിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം എസ് വാരിയർക്ക് വിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോളേഴ്സിനകത്ത് പറയുന്നത് ഡി ചാഹറുണ്ട് കലീൽ അഹമ്മദ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കലീൽ അഹമ്മദ് ഡൊമസ്റ്റിക്കിൽ പൊതുവേ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ മറ്റേ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കണ്ട പോലെ ഒരു ബോളിങ് നല്ല പുള്ളി ഈ ഇതിനകത്ത് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർ ചാഹർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഈ മാച്ചിൽ നിങ്ങൾ ആറ് ടീം ഇട്ട് ജി എൽ കളിക്കാനാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ നിങ്ങളെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കളിയിൽ എസ് എല്ലിൽ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് പക്ഷേ ഒരു ഞാൻ ഒരു ടെലിഗ്രാം ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ടീംസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ടീംസ് ഞാൻ ആ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എസ് എൽ ടീം ഹൈ റിസ്ക് ടീം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് വരുന്നൊരു കോമൺ ടീം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ജി എല്ലൊക്കെ കളിക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലുള്ള ടിപ്സ് ഈ വീഡിയോസ് വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അബുദാബി ടി ടെൻ ലീഗ് ഇന്ന് തുടങ്ങിയാണ് അബുദാബി ടി ടെൻ ലീഗിൻ്റെ വീഡിയോസിനായിട്ട് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഉറപ്പ